Ваше давление сейчас 140 на 80. Это давление выше нормы. Поэтому я рекомендую принимать гипотензивные препараты. Марина Сурнева захаживает в сельскую амбулаторию достаточно часто, ведь последние годы ее одолевают недуги. А здесь она всегда получает должную помощь, внимание и рекомендации. Теперь, помимо профессионализма медиков, сельчан будет радовать еще и сделанный в амбулатории капремонт. В этот день врачи встречали пациентов в светлых и уютных помещениях. Кажется, что здесь даже пахнет новизной. Доктор у нас тоже молодая, хорошая, очень образованная. В общем, качество у нас сейчас супер. Теперь вдвойне приятно будет в капитально отремонтировать. Конечно, чисто, ухоженно. До этого они тоже, девочки, старались. У них всегда было чисто, опрятно. Хотя медики и старались содержать помещение в чистоте и порядке, но все же время, как говорится, берет свое. Еще недавно здание сельской амбулатории выглядело вот так. На фасаде отпечатки времени в виде многочисленных трещин. Ведь здание было построено более полувека назад, бытность Советского Союза. Я не могу сказать, что было очень плохо, но да, внешний фасад особенно, было очень много трещин, коммуникация была нарушена. И после ремонта нам обновили мебель, тоже все обновлено, новое оборудование, техника современная. Также поменяли нам пол, двери, окна. Со столь знаменательным событием жители села Важное пришли поздравить почетные гости. Министр здравоохранения республики Казим Шаманов отметил, что модернизации первичного звена здравоохранения в Карачаево-Черкесии уделяется пристальное внимание. Ведь это самый востребованный населением вид медицинской помощи. Практически у нас в каждом уголке нашей республики мы открываем или новую ФАП, ФП, больницу, поликлинику. И это происходит каждый год. Вот за 23 год, я могу сказать, практически 20 новых объектов здравоохранения мы сдали. Большие планы у нас на 24 год, на 25 год. Конечно, и для медработников, и для посетителей очень важно, как выглядит это, что там внутри, что из оборудования. И самое важное – это сами медицинские работники. На нас, на медиках, очень большая ответственность лежит за реализацию вот национальных проектов. На месте старых обветшалых амбулаторий ФАПов появляются новые, оснащенные современным оборудованием, мебелью и необходимым арсеналом инструментария. Отрадно, что с каждым годом медицинская помощь для жителей сельских населенных пунктов становится доступнее и качественнее. И такие обновленные лечебные учреждения появляются во всех уголках нашей республики. Мы журналисты своего рода летописцы своего времени. Ваша врачебная амбулатория была всегда у нас на виду. Таких же новоселей дождались в десятках сел, населенных пунктов Карачаева-Черкесии. То есть это огромные цифры, это проделана просто невероятная работа. Конечно, это в первую очередь результат централизованный, при этом чутко к запросам на местах государственной политики в сфере здравоохранения. Вот как вы знаете, Владимир Путин уделяет особое внимание системе здравоохранения. У нас даже есть такой термин, который, собственно, исходит от нашего президента, народосбережение называется. Как результат достижений последних 20 лет можно привести в пример увеличение средней продолжительности жизни. На сегодняшний день средняя продолжительность жизни россиян достигла практически 74 лет. Но это максимальное значение, начиная с 1990 года. Вместе с открытием амбулатории важным в этот день в республике состоялся запуск проекта «Поезд здоровья». Теперь по населенным пунктам Карача в Черкесии будут курсировать вот такие поликлиники на колесах. В них можно пройти обследование или диспансеризацию бесплатно и без предварительной записи, что называется «не выходя за околицу». Мы здесь сделаем флюорографию легких органов грудной клетки, делаем и маммографию молочной железы снимаем. Как часто вы рекомендуете проходить обследование? Ежегодно, раз в год обязательно, не позже, раз в год. Почему? А в течение года ну, всякое может измениться, это нужно контролировать, смотреть, чтобы ничего не упускать, естественно, все заранее, все быстренько выявлять и решать. Насколько быстро вас приняли, так скажем, немножко? Быстро. Квалифицированный специалист, мне понравилось. Я думала, я еще тут долго буду сидеть, но она быстро обследовала, сказала. Это очень хорошо, что на местах прямо организовали такое. Спасибо большое. 
Врачи отмечают, что именно в глубинке чаще сталкиваются с запущенными случаями тяжелых заболеваний. А ведь известно, что ранняя диагностика обеспечивает максимальные шансы на полное выздоровление. И теперь у жителей отдаленных населенных пунктов Карачачикеси есть возможность как можно чаще проходить медосмотры, не упуская драгоценное время. Ведь здоровье – основное богатство, дарованное человеку природой. Только здоровый человек способен радоваться каждому дню и ощущать всю полноту жизни. Хотима Куршева, Айвар Барануков, Архиз 24.